and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 15th March 2023. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Ashkia Mwari first news hai, RBI gives infrastructure finance company status to IREDE that is Indian Renewable Energy Development Agency. So, this is grant the infrastructure finance company ka for enabling better exposure to renewable energy sector financing. Ke liye diya gaya hai. So, this status will enable the company to access wider investor base for fund mobilization, resulting in com competitive rates for fund raising, and will also encourage the investors enhance the brand value and generate positive outlook outlook in the market iske baad hamari next news mein hai india singapore bilateral exercise that is bold kurukshetra so ye 13th edition ki bilateral exercise hai jo ki conduct kar rahi hai from uh, march 6 to march 13 2023 in jodhpur military station in india to ye conduct ki ja rahi hai by the singapore army and indian army so, these are the armies hai, that took part in the first command post exercise, especially at the battalion and brigade levels, which comprised computer wargaming, planning components, member of the 42nd Battalion, Singapore Armored Regiment, etc. This is our next news. Bottle based C Gen acquired by P Feaser for $43 billion. So, according to the bottle based CGN Inc. company, which is a developing and commercializing cancer medicines firm, firm is acquired by New York based P. Feaser Inc. So, this deal ka outlet ha of $43 billion. So, the company said that this uh, merger agreement that the deal amounts to $229 in cash per bottle based CGN Inc. share. मतलब पर शेयर का ये प्राइस है डॉलर 229 इसके बाद रिलायंस की 2850 करोड़ बाय ऑफ माइक्रो मेट्रोस लोकल बिजनेस अप्रूव्ड बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सो अकॉर्डिंग टू सीसीआई दिस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रुपीस 2850 करोड़ एक्विसिशन ऑफ द इंडियन बिजनेस ऑफ जर्मन रिटेलर मेट्रो एजी ये अनाउंस किया है CCI ने nearly three months ago. So ये जो acquisition है will help Reliance boost its wholesale format position as the biggest player in India's burgundy retail industry. इसके बाद हमारी next news में है new brand ambassadors of women's world boxing championships 2023. So इसमें boxer NC Mericom and Bollywood star Farhan Akhtar have been declared as the brand ambassador of the Boxing Federation of India for the IBA Women's World Championships 2023, which is going March 15 to 26 at the Indira Gandhi Sports Complex in New Delhi. This is our next news on March 15, which is observed kiya jata hai international day to combat islamophobia to is baar bhi 2023 mein bhi ye march 15 ko hi observe kiya gaya by the united nations across 140 nations so march 15 was selected as the date matlab ye yahi date select ki gayi kyunki it marks the anniversary of christ church mosque massacre which left 51 people dead इसके बाद हमारी next news में है newly appointed CEO of Silicon Valley Bank. So the former CEO of Fannie Mae, that is Tim Mayapolis, has been selected by the Federal Deposit Insurance Corporation, that is FDIC, to head Silicon Valley Bank. So Tim Mayapolis took control after the state after the start of focused lender was closed by regulators as a consequence of a run on its deposit so 
Prior to this joining a fintech blend that is prior for more than six years, T. Mayopoulos was the CEO of mortgage financial Fanny Me. इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज में है मार्च 15. सो एवी ईयर मार्च 15 को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड सिमिलरली 2023 में भी मार्च 15 को ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे भी ऑब्जर्व किया गया विद द एम ऑफ प्रमोटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन टू रेज अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल मार्केट इन इक्वालिटीज इन इक्विटीज प्रमोट देयर फंडामेंटल राइट्स कॉल फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड डिनाउंस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और इसकी ट्वेंटी की थीम है Empowering consumers through clean energy transitions. इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज में है इनोग्रेशन ऑफ एग्री यूनिफेस्ट इन बेंगलुरु सो रिसेंटली फाइव डे कल्चरल प्रोग्राम दैट इज एग्री यूनिफेस्ट हैज बीन इनोग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर इन बेंगलुरु कर्नाटका ऑन मार्च फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो ये फाइव डे कल्चरल प्रोग्राम है जिसे ऑर्गेनाइज किया है बेंगलोर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन पार्टनरशिप विद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च दैट इज आई सी ए आर एंड मोर देन टू थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स फ्रॉम सिक्सटी स्टेट यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोग्राम दैट इज एग्री यूनिफेस्ट सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डिरेक्टर ऑफ एन एम डी सी जिनका नाम है अमिताभा मुखर्जी सो एज इज एक्सपर्टीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिजिटल इनिशियटिव एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन इनेबल द टाइमली कंप्लीशन ऑफ एन एम डी सी स्टोर लिमिटेड डीमर्ज फ्रॉम एन एम डी सी लिमिटेड सो इस अचीवमेंट के बाद इन्हें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डिरेक्टर अपॉइंट किया गया है सो ये अमिताभा मुखर्जी अभी करेंटली इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस ऑफिसर है जो कि 1995 बैच के हैं तो ये थे आज के हमारे 15 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू